ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കോമൺ കാർപ്പ് അഥവാ സൈപ്ര സൈപ്രിനസ് ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുവായ ഫീച്ചേഴ്സ് കോമൺ കാർപ്പിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ കാർപ്പിൻ്റെ കൃഷി ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മത്സ്യ കർഷകർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നാച്ചുറൽ പോണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം സിൽവർ കാർപ്പിനും ഗ്രാസ് കാർപ്പിനും ശേഷം മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഏറ്റവും അധികം കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് കോമൺ കാർപ്പ് അഥവാ സൈപ്രനസ് യൂറോപ്യൻ കാർപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലുമാണ് സൈപ്രനസ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ മത്സ്യകർഷകർ കൂടുതലായും ഇവയെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടുകളിലാണ് വളർത്താറുള്ളത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലും വിനോദത്തിനുമായി കോമൺ കാർപ്പ് അഥവാ സൈപ്രനസ് വളർത്താറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നവയാണ് കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇരുണ്ട പച്ച നിറത്തിലും അടിവേറിൽ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിലും ഉള്ള ശരീരം വലിയ താടിയെല്ലും ചുണ്ടുകളുമുള്ള സൈപ്രനസ് മത്സ്യങ്ങൾ തീറ്റ പ്രേമികളാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള തീറ്റയും മത്സ്യക്കുളത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നല്ലതുമാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നവയാണ് കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരവും വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങളെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വളരെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹാച്ചറികളിലും ഫാമുകളിലും മാക്സിമം നാല് മുതൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെയെ ഇവയ്ക്ക് തൂക്കം വയ്ക്കാറുള്ളൂ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇവ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ തൂക്കം വയ്ക്കുന്നു കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ മിശ്ര ബുക്കുകളാണ് എന്തും ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഇവർ മത്സ്യക്കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് ചെറുപ്രാണികൾ ചെറുഞ്ഞണ്ടുകൾ ചെമ്മീൻ ജലസസ്യങ്ങൾ പുഴുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ആഹാരമാക്കുന്നു ഇനി ഈ കോമൺ കാർപ്പിൻ്റെ സൈപ്രനസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം കോമൺ കാർപ്പ് അഥവാ സൈപ്രനസ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് വലിയ പെൺ മത്സ്യങ്ങൾ വളരെയധികം മുട്ടകൾ ഒരേ സമയം ഇടുന്നു ഒരു തവണ മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ മുട്ടകൾ ഇടുവാനും ഒരേ സീസണിൽ ഇങ്ങനെ പലതവണ മുട്ടകൾ ഇടുവാനും കോമൺ കാർപ്പ് പെൺ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയും ജലത്തിൻ്റെ താപനില വ്യതിയാനങ്ങളെയും മഴയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളിൽ ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചും വിത്തുൽപാദനം നടത്താവുന്നതാണ് ഇനി കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളിൽ അതായത് സൈപ്രൻസിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോഫൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രേരിത പ്രചരണത്തിൽ കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്ലേഷ്മ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകി പ്രചരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഹൈപ്പഫൈസേഷൻ അഥവാ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിങ് ഹാച്ചറികളിൽ കോമൺ കാർപ്പിൻ്റെ വിത്തുൽപാദനത്തിനായി ഈ രീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രധാനമായും ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും കൂടുതലായി വളർത്തുന്ന കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഏത് ചുറ്റുപാടിലും അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങളിലും അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മിതമായ താപനിലയിലുള്ള ഒഴുക്കില്ലാത്തതും നിശ്ചലവുമായിട്ടുള്ളതുമായ ജലാശയങ്ങളിൽ കഴിയാനാണ് സൈപ്രനസ് മത്സ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലാഭകരം മറ്റ് കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളോടു കൂടി കൂട്ടമായി കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ സലൈൻറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയും പി എച്ച് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയും ഉള്ള ജലത്തിൽ നന്നായി വളരും ഇവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കുളത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ താപനില ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താണ് പോയാലും കുളത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞാലും കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും കുളത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞാൽ കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ ജലോപരിതലത്തിൽ വന്ന് അന്തരീക്ഷവായു സ്വീകരിക്കും കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും അവയുടെ മുട്ടകളിലും ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാറുണ്ട് ബ്രീഡിങ് സമയത്തും അതിനുശേഷവും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോ
തീറ്റകളൊക്കെ തിന്ന് വലിപ്പം വെക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വലിപ്പം വെക്കുന്ന മത്സ്യം ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏത് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുളം ഒരുക്കുന്നത് പോലെ അതേ സെയിം എന്താണ് ക്രമീകരണങ്ങളാണ് കോമൺ കാർപ്പ് കൃഷിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒക്കെ നമ്മൾ വാർത്ത കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താണ് കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷുദ്ര മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ഈ യൂറിയ കുമ്മായം ചാണകം ഇതെല്ലാം കലക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പി എച്ച് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറിനൊക്കെ താഴെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുമ്മായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം ലെവലാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ നാല് പാട് നമ്മൾ ഫെൻസൊക്കെ ശരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വലകളൊക്കെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസമാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എട്ട് മാസം എട്ട് മാസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കോമൺ കാർപ്പിനെ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് വിൽപ്പന അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ കാർപ്പ് കൃഷിയിൽ നിന്നും നല്ലൊരു വരുമാനം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സൈപ്രനസ് മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മത്സ്യകൃഷിയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഇതുപോലെ മത്സ്യകർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോസ് കാണാം ബൈ